Pessoal, ó, a gente tem a torta agora pra decorar. Eu vou mostrar pra vocês é, o passo a passo dessa decoração da torta casadinho, tá bom? Então aqui eu já tenho já o meu chantininho batido. Eu tenho um vídeo aqui no canal pra vocês sobre chantininho, né? A receita, o ponto, é, questão de coloração, trabalho de bico também. Então se vocês quiserem conferir, vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Ó, meu chantininho, ele aqui tá poroso, tá vendo? Esse é o ponto que eu deixo ele, ó, quando ele cria um buraco aqui no meio do bol. E vocês podem perceber que ele está poroso, ó. Tá vendo aí? Ele tá poroso. O que, que a gente vai fazer? Como a minha torta ela vai ser toda branca, não tem necessidade de usar corante, então eu já vou entrar com a hidratação. Mas pra usar meu chantininho eu gosto de utilizar o leite condensado. Mas claro que tem outras formas de você hidratar, pode hidratar com água, o próprio chantilly gelado. Isso vai a seu critério. Aqui a quantidade de chantininho, gente... Era pra ter pegado um bol maior, né? Mas a quantidade de chantininho aqui vai depender aí até você chegar no ponto, né? De hidratação do seu chantininho. Então, leite condensado você vai colocando e vai misturando e vai vendo o ponto, tá? Eu vou hidratar ele aqui rapidinho e já volto pra poder mostrar a vocês o ponto dele. E outra coisa, leite condensado você vai colocando aos poucos, tá? Eu vou pegar outro bol aqui porque está muito... Muito, como é que eu falo pra vocês? Muito pequeno. Eu vou colocar nesse outro aqui, que vai ser melhor pra vocês verem essa questão da hidratação, tá? Vou hidratar aqui, aqui e vou mostrar o ponto que eu gosto de deixar ele hidratado pra vocês dar uma olhada. Ó, gente, meu chantininho aqui já hidratou. Eu gosto de deixar nesse ponto aqui, ó. Ó, eu vou pegar ele aqui, vou virar e ele segura ainda o ponto. Tá vendo, ó? Só que ele tá bem hidratadozinho aqui. Quando você passar a espátula, você vai ver que não vai ficar com tantas bolinhas de ar no seu chantininho. Agora eu vou colocar ele aqui na manga de confeitar pra gente começar a decoração da nossa torta. Já coloquei o bico aqui, tá? Esse é o bico 1M da Wilt que a gente vai utilizar pra essa decoração. Ó. Vou deixar minha chantininha aqui de lado e agora partiu fazer a decoração da nossa torta. Eu aqui, eu tenho um disco de isopor de aro 20 centímetros. Vou pegar aqui glucose pra passar embaixo, porque essa torta vai pra entrega, o rapaz vai levar na moto. Então, por uma segurança a mais aí, eu prefiro utilizar o a glucose pra poder segurar a nossa torta. Minha tortinha, ela já estava pronta, foi uma que eu produzi pra congelamento. Então, ela já estava no meu congelador, tirei ela bem cedinho e fiz o descongelamento na minha geladeira. Agora, ó, eu só transfiro ela aqui. E vamos já começar a decoração dela, tá? Ó, vou colocar ela aqui. E aqui na lateral, deixa eu pegar aqui a colher. Eu vou só passar a colherzinha aqui pra o recheio entrar um pouquinho pra dentro. Pronto. Vamos começar a decoração? Você vai começar, sempre você faz esse nó aqui, ó. Passa esse nozinho aqui, tá vendo? Você tá fechando, porque quando você apertar aqui, seu chantininho não vai pra fora. Então, aperta aqui e aperta a manga de confeitar, que o seu chantininho vai sair, ó. Certo? Vamos lá. Vou colocar a minha torta aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. E vamos começar a decoração dela. Sempre comece... Se você vai utilizar bico na sua torta, já coloque o bico na manga de confeitar. Se não, você só coloca só o chantininho na manga de confeitar. Pega aqui, ó. Vai apertando do cantinho do bolo, tá vendo, ó? Bem no rodapé do bolo, ó. Lá embaixo do bolo, você vai passar a primeira camada. Então, uma mão, você segura a sua manga de confeitar e aperta. E com a outra mão, você vai girando a sua bailarina, tá vendo, ó? E ao mesmo tempo, você vai aplicando o seu chantininho aí. Onde você começa, você termina. Então, tá vendo que eu tô começando aqui? Então, eu venho pra cá de novo, ó. Aperto, vou girando, 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 girando. Chegou aqui no fim, paro. 
certo? E aí vai fazendo a mesma coisa, ó. Você vai cobrindo o bolo até chegar na parte de cima. Aqui eu já vou reto só pra mostrar vocês. Pra fazer a esquina, você tem que vir até em cima, gente, ó. Deixa o chantininho passando. Que vai te ajudar a fazer as quinas depois. E agora aqui, ó, a gente vai passar mais uma camadinha de chantininho, ó. Aplicar com a manga de confeitar é ótimo, porque você coloca uma quantidade um pouco mais correta de chantininho, digamos assim. Certo? Pronto, nossa torta tá toda com chantininho. Eu vou utilizar essa espátula aqui, espátula simples de bolo. Mas se você tiver outra, pode estar tá utilizando. E a gente vai começar, ó, a alisar o nosso bolinho aqui em cima. Não vou dar um alisamento nessa torta em cima, porque depois a gente vai colocar o chocolate. Eu só vou espalhar mesmo aqui o meu é, chantininho. Feito isso daqui, vou pegar a minha espátula de textura. Vou estar tá utilizando essa espátula aqui, que ela é toda lisa. E vamos pegar aqui no cantinho do bolo. Sempre que você for decorar, você nunca vai decorar assim. Colocar a espátula desse jeito aqui, reto. Você vai pegar a espátula e vai fazer esse ângulozinho aqui. Tá, ó. Ó o movimento da minha mão. Vou tentar mostrar pra vocês de frente. Pra vocês dar uma olhada, ó. Nunca pegue assim. Assim. Tá vendo a diferença de ângulo? Aqui ela tá reta no bolo. E aqui ela tá na lateralzinha do bolo. Então, pega mais ou menos aí no ângulo de 90 graus, digamos assim. E aí, ó, a gente vai passando a nossa espátula na lateral. O que sair um pouco de excesso de chantininho, você tira, faz a limpeza aqui do bolo. E volta de novo a sua espátula, tá? Ó, vai girando a bailarina. Você vai perceber quando seu chantininho tá bem hidratadozinho, fica muito mais fácil de você trabalhar. Sempre limpa o fundo da sua espátula. E aí a gente vai novamente alisar aqui o nosso bolinho. Alisou. Tá vendo aí? Ótimo. Agora a gente vai fazer o quê? Com aquela espátula que a gente fez em cima, a gente vai trabalhar com as quinas. Pra fazer as quinas, olha só. Vou trazer a tortinha bem aqui pro canto pra vocês verem. Pra fazer as quinas, gente, é mão leve. Você vai pegar aqui no cantinho do bolo e vai arrastar pro meio do bolo. Limpa o fundo da espátula e vou fazer, vou fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês nesse ângulo aqui, ó. Tá vendo que a gente coisou aqui? Então, aqui a gente vem e arrasta pra dentro do bolo, nunca pra fora. Faz a limpeza aqui, ó. Tira o excesso de trás da sua espátula. Vem novamente e puxa pra dentro. Tá vendo? Aqui você vai fazendo esse movimento, gira a bailarina, pega aqui, puxa pra dentro do bolo, tá, ó? Mão leve pra não pegar muito chantininho, que aqui o trabalho vai ser só pegar as quinas. Nada de muito força, força aqui não nessa parte das quinas, tá? Isso daqui você vai aprendendo com o tempo, relaxa. No início eu sempre também arrancava, né, metade da minha... Da minha... Da minha quina, tá? Ó, feito esse daqui, falei pra vocês que eu nem alisar muito, que a gente vai vir com detalhe, então vai esconder essa parte. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou transferir, né, a minha torta para a minha embalagem. Essa torta, ela é de um quilo e meio. E pra essa embalagem, eu sempre utilizo a G50. E aqui, ó, eu coloquei dois discos de duas fitas, na verdade, pra poder segurar mais, pra dar uma segurança na hora do transporte. E aqui embaixo, ó, vou pegar embaixo do isopor, levantar, e a minha mão vem aqui por baixo, pra gente tirar a nossa porta daqui da bailarina, e colocar ela na nossa embalagem, tá? Pronto. Feito isso, vamos agora voltar ela, porque a gente agora vai fazer o trabalho de bico. Eu vou colocar mais um pouquinho de chantilly aqui na minha manga de confeitar, pra gente vir fazer a finalização. Finalizar a nossa torta, tá? Aqui eu tenho na minha lateral a ganache, que já tá pronta. Lembrando que já tem receita aqui pra vocês no canal. E essa ganache, ela já tem um caimento, certo? Então, aqui, ó, a gente só vai jogando e ela mesma vai fazendo esse trabalho de cair, ó. Não precisa pingar muito, tá, ó? Pega bem no cantinho da torta. E a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. Tá vendo que a própria ganache, ela tá caindo sozinha? Ó, então nessa questão a gente não precisa se preocupar, 
Você pode estar tá utilizando ganache de chocolate branco, se quiser. Pode fazer aí nessas duas, tá? Essa daqui que eu utilizo é a ganache de chocolate meio amargo. Pronto, ó. Feito esse daqui na nossa torta, que dá esse efeito muito bom. Fica um efeito maravilhoso. Agora a gente vai vir com o nosso bico 1M da Wilton. E a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. Deixa eu parar a bailarina pra vocês verem, ó. Eu vou apertar, vou girar e solto. Aperto, giro e solto, ó. Aperto, giro e solto. Tá vendo aí o detalhe que a gente vai fazendo? Ó, aperto, giro e solto. Bem no cantinho onde a gente fez a ganache. Ó, vou fazer aqui rapidinho. Aperto, giro e solto. Com o bico 1M, você consegue fazer esse trabalho de bico tranquilamente, tá, gente? Ó. Vai fazendo aí. Aperta, giro e solta. Tá bom? Ó. Procurem, quando vocês for comprar é, bicos de confeitar, procurem comprar bicos profissionais, tá, gente? Porque se vocês comprar bicos similares, os bicos não tem um acabamento muito bom e na hora da decoração, você não vai ter um, um acabamento legal, ó. Aqui a gente já fez o trabalho de bico em cima. Agora eu vou estar tá utilizando aqui chocobols, só que eu vou pegar somente os de chocolate preto. E vou colocar no meio da nossa torta aqui, ó. No meio da... De cada trabalho de bico, eu vou adicionar. Percebem que tá dando já uma cara nova pra nossa torta? Ela já vai dando todo um charme, né? Tudo que você colocar, adicionar no seu bolo ou numa torta, faz a diferença e no olho do cliente chama a atenção dele, tá, gente? Então, se possível aí, vocês procurem tá trabalhando com coisas que chamam a atenção do seu cliente. Quem quiser pegar a referência dessa torta aqui, pra decorar aí, quiser, né, mandar pro cliente, eu vou já já filmar ali pra vocês, pra vocês poderem tirar um print direitinho dela finalizada. Porque aqui a gente ainda não finalizou. Eu poderia finalizar ela aqui do jeito que ela tá, tá bonitinha? Tá, mas a gente ainda vai acrescentar algo a mais pra dar uma cara nessa torta casadinha, tá? Feito isso agora, eu vou pegar... Raspa de chocolate branco e raspa de chocolate ao leite. As raspas estão assim, ó, misturada as duas, tá? E eu venho jogando assim, ó, no meio da minha torta. Ó, só no meio, tá? Toma cuidado pra não bater em cima do trabalho de bico que a gente fez aqui na estante. Então a gente coloca, aplica com a colher e espalha, ó. Vai espalhando ao redor da nossa tortinha. Se você tiver aí morango... Ou se você tiver aí cereja com talo, se possível com talo, que ela dá muito mais charme, vocês colocam. Como o Nicolas comeu os morangos todinho dessa casa, <risos> aí eu vou deixar ela sem morango mesmo pra vocês. Mas, ó, aqui a gente já finalizou a nossa torta. Deixa eu pegar ali no ângulo pra vocês verem ela melhor, porque fica melhor pra vocês tirar o print. Sim. Pronto, gente, ó, torta finalizada por aqui. Quem quiser tirar o print dela aí, aproveita e tira. Porque aí vocês têm uma referência de decoração para vocês oferecer para o seu cliente, tá? Uma decoração um pouco simples, digamos assim. Não é tão trabalhosa, né? Porque eu sei que quem está iniciando tudo é muito dificultoso mesmo. Porque a gente não sabe ainda, né? A, a fazer as coisas. Mas a gente vai aprendendo na prática, tá, gente? Não tem outra forma de vocês aprenderem. Certo? E aí, ó. Aqui em cima ela fica dessa forma aqui, ó. Bem bonita, bem linda. Na lateral a nossa ganache. Linda e maravilhosa para dar todo esse detalhe. Na nossa torta. E agora eu só vou embalar ela, tá? Embalagem G50, porém a tampa alta. para poder dar na altura dessa torta aqui. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não é inscrito nesse canal já se inscreve, curte, comenta e compartilhe também, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Comenta aqui nos comentários o que, que você achou dessa tortinha. Se vocês querem, né, fazer decoração dela aí. Se vocês acham uma decoração bonita pra vocês produzirem, né? Reproduzirem aí também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.